இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு டிசைன் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட் பீமுக்கு ஃபஸ்ட் ஐ வில் ரீட் த கிவன் ப்ராப்ளம் எ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஸ்டீல் ஜாய் ஸ்டாப் ஃபோர் மீட்டர் எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் இஸ் லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட் த்ரூ அவுட் இட் கேரிஸ் எ டோட்டல் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் செல்ஃப் வெயிட் டோட்டல்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ டெட் லோடு லை லோடு எல்லாமே சேர்ந்து யூடியல் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் இன்க்ளூடிங் செல்ஃப் வெயிட்டுன்ட்டாங்க டிசைன் அண்ட் அப்ராப்ரியேட் செக்ஷன் யூசிங் ஸ்டீல் கிரேட் எஃபி ஃபோர் டென் டேக்கிங் த பேரிங் லென்த் எஸ் ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த் எஸ் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இப்போ பேரிங் செக் போடணும் டூ த நெசசரி செக் ஃபார் டிஃப்ளெக்ஷன் டிஃப்ளெக்ஷன் செக் போடணும் இது ஒரு டிசைன் ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ எவ்வளோ லோடு பீமில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் அதனுடைய எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் மீட்டர் விட்டாங்க ஸ்டீல் ஜாய்ஸ்ட்னா செகண்டரி பீம்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ இது ஒரு செவன் ஸ்டெப் டிசைன் ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம லோடு கால்குலேஷன்ஸ் போடணும் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் நம்ம செலெக்ஷன் ஆஃப் செக்ஷன் பண்ணணும் மூணாவது ஸ்டெப்ஸில் கிளாஸிஃபைகேஷன் ஆஃப் த செக்ஷன்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நாலாவது ஸ்டெப்பில் சியர் செக் பண்ணணும் அஞ்சாவது ஸ்டெப்பில் பெண்டிங் செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ளெக்ஷன் செக்கு அதுக்கப்புறம் பியரிங் செக் ஏழு ஸ்டெப்பு ப்ரொசீஜர் ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் லோடு கால்குலேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு படம் வரைஞ்சிட்டேன் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் டோட்டல் லோடு எவ்வளோ ஃபிஃப்டின் கிலோமீட்டர் மீட்டர் டோட்டல் சர்வீஸ் லோட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் அது ஃபேக்டர்டுன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதில்லை இப்போ அவங்க ஒன்றுமே சொல்லுது அதனால் ஃபேக்டர் யூடியல் வேணுங்காட்டி நான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸோ அப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்பேன் இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு மேலே செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் லோடு இருக்க மாதிரி வரைஞ்சிட்டேன் சரியா இதுக்கு மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா எம் ஈக்குவல் டு டபிள்யூஆர் ஸ்கொயர் பை எயிட் வேர் டபிள்யூ செவன்டி ஃபைவ் எல்லுங்கிறது ஃபோர் கால்குலேட்டர் அடிச்சா ஒன் ஃபிஃப்டி கே என்எம் சரியா மேக்ஸிமம் சியர் ஃபோர் ஸ்பீ கண்டுபிடிக்கிறேன் டபிள்யூ எல் பை டூ டோட்டல் லோடு செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் அப்போ நாலு மீட்டருக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டிவைட் பை டூனா இந்த பக்கம் சப்போர்ட்டு பாதி அந்த பக்கம் சப்போர்ட் பாதி வரும் எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் மேக்ஸிமம் சியர் ஃபோர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸ்டெப் ஒன் ஓவர் நெக்ஸ்ட் கோயிங் டு ஸ்டெப் டூ செலெக்ஷன் ஆஃப் த செக்ஷன் செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா வேணும்ல நம்மள டக்குன்னு போய் ஏதோ ஒரு செக்ஷன் எடுக்க முடியாது இல்லை அதனால் ஃபஸ்ட் என்னென்னா பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாதிரி இஸ் ரெக்கையர்டு இஜட் பி ஜட் ரெக்கையர்டு கால்குலேட் பண்ணணும் அது என்ன இதில் இருந்து லாஜிக்கில் இருந்து நான் கொண்டு வரேன்னா சிம்பிள் பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் எம் பை ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஒய்னு இருக்கும் எம் பை ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஒய்னு இருக்கும் இந்த ஐ இங்கே கொண்டு போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஐ பை ஒய் ஈக்குவல் டு ஜட்டு அப்போ கான்செப்ட் என்ன எம் ஈக்குவல் டு எஃப் இன் டு ஜட்டு அப்போ ஜட்டு வேணும் எம் பை எஃப் அதே தான் மேக்ஸிமம் பெட்டிங் பண்ணி எம் எம் டிவைட் பை எஃப் ஒய் பை காமா எம் நாட் ஏன்னா லிமிட் சைட் டிசைனில் போடுறதுனால நம்ம பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் எது கொடுக்கணும் மெட்டீரியலுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ பெண்டிங் மூணு கண்டுபிடிச்சது எது ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ டென் மீட்டர் நியூட்டன் எம்எம் மாத்திரம் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இல் சஸ் டூ ஃபிஃப்டி காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் போட்டோன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் கியூப் இதுதான் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாதிரி ரெக்கேர்டு தேவைப்படுற பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாதிரி எதுக்கு இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட்டை தாங்கிறதுக்கு சரியா ஸோ அப்போ நான் ஒரு செக்ஷனை சூஸ் பண்ணணும் சரியா எங்கேருந்து அனைச்சர் ஹச் ஆஃப் த ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அல்லது ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து சூஸ் பண்ணணும் அதனுடைய பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாதிரி எப்படி இருக்கணும் தேவைப்படுற சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் கியூபை விட அதிகமாக இருக்க மாதிரி ஒரு செக்ஷனை சூஸ் பண்ணணும் நான் சூஸ் பண்ண செக்ஷன் ஐஎஸ்எல்பி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அட்டு ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் கேஜி பர் மீட்டர் இது கரெக்டாக இல்லையான்னு பார்த்துடலாமா ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் போகிறேன் சரியா நம்ம எங்கே போயிடுவோம் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் போகணும்ல அனைக்சர் ஹச்சுக்கு இது அனைக்சர் ஹச்சு பிளாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த பீமு இதில் வந்துட்டு நம்ம ஐஎஸ் எல்பி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொன்ன பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதுலேயே இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்குது ரைட்டில் பிளாஸ்டிக் மாடலஸ்ன்னு இருக்குதா இது வந்துட்டு என்ன யூனிட்டில் கொடுத
10 mm cube Alami path at the tea. Now rent value mutu in a kadeka, the other steel table in the Edaha, where Valley Illa, the other IJ R1. Up a steel table, ISLB three twenty five, younger in Paklama, ISLB three twenty five, ISLB, 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 younger there, and a very six mark, mother three twenty five. MB, ISLB, MB, MB, ISLB, ISLB, ISLB 325, 43.1, ISLB 325, this is the same thing, overall depth 325, breadth of blank 165, that is 9.8, 7.8, this is correct, 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 Radius of the toe in the other the eight mm. Namakateva radius of the root to the other sixteen mm. Sir, a moment of inertia about major axis nine eight seven four point six into ten power four mm cube. Here nine eight seven four point six into ten power four mm power four. Then the moment of inertia R sixteen mm. Here Lami Angarna path at the edge of the chair. Sir, this is the radius at the root. Now, the end of the radius flange will be joined. Our radius of tone on the tip flange would end the radius at the root. So, in the value of the axis, the radius at the root. So, 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 the radius at the root. Next, coming to the step 3 section classification. This is already our path. This is the case of the path. Limiting width to thickness ratio. This is the path. That is the table 2, page number 18. कोर्ले टेबल टू पेज नंबर 18 पो हूँ पर ना आई सेक्शन के बी अपनी कंट्री के नाम है ब्रथ ऑफ़ द फ्लैंजर पादी आदि तो वंदते बी सर यार तो अपना हम कंट्री के में डी रेशियो ये ना दे क्लासिफिकेशन के टेबल टू ले लिमिटिंग विद तू थिकनेस रेशियो ले आउटस्टैंड एलिमेंट ऑफ़ द कमर्शियल प्लांट पाता रोल्ड सेक्शन के अंदर तब बी बाई टीएफ रेशियो पाकुनो 9.45 एफ्सिलन कीलर अंदर चुना प्लास्टिक आदि के मेल अंदर 10.5 कुल अंदर कॉम्पैक्ट 10.5 मेल अंदर 15.7 कुल अंदर चुना सेमी कॉम्पैक्ट सरिया सो इधे मारी है वेब बाफे नाइयर हच पर बाक सेक्शन T by T W कंट्रोल करी करनो आदे 84 एफ्सिलन की लर्न ना प्लास्टिक 84 लर्न द 95 कुलर्न द चिना कॉम्पैक्ट 95 मला 126 कुलर्न ना सेमी कॉम्पैक्ट इधर कंडीशन सो अपना मार्केट वुडी करने दे B by T F कंट्रोल करनो T by T W कंट्रोल करनो वैर एफ्सिलन कर देना द हील्ड सस्ट रेशियो आदे अपनी कंट्रोल करना हम सोली करो एफ्सिलन इक्वल टू 250 by F and the value is applied to the epsilon value 1 and 1 Now we are going to go So now we are going to go Breath of the flange 165 by 2 B is 82.5 That is B by TF is 82.5 Thickness of the flange is 9.8 Thickness of the flange is 9.8 This is 9.8 This is 8.41 This is 9.4 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 1 illustrious ratio okay, so up on the 9.4 what a come here because the flange is plastic so we're going to 9.4 the limit number of the content other would come here on the rich and I don't want to take on the 10 and so yeah flange is plastic they marry web book and we're going to debate it up will you can't put it on a dinger than the clear depth of the web other than a diagram the mark on it or I'll get to the end of the end of the capital D or I'll get the other than the end of the curriculum thickness of the flange root radius see many kill a curriculum and all two times neither curriculum thickness of the flange plus root radius a college and now or I'll get to learn the and a character clear depth the decorative or I'll get to 325 thickness of the line 9.8 root radius 16 later till you check number 16 Thickness of the flange 9.8 अदा तो सब्सट्रेट पन्द्रा सब्सट्रेट पन्नी कॉल्गेट लड़ी चुमना एफेक्टिव डेप्थ सर ये अपना एफेक्टिव डेप्थ क्लियर डेप्थ वाले 273.4 थिकनेस ऑफ़ डेप्थ सेवन अदा पॉट में रेशियो 39.06 ने बंद रिचे लिमिट ये वाले भी लिमिट है न्यूट्रल एक्स एट मिड डेप्थ वेब बफ पीएनआई आर ह नमक वैल्यू वाला उन्हें रचे 39.06 था 84 वाला कमी सर आदमी नाले वेब भी साल सो ये प्लास्टिक इप्पर फ्लैंज भी प्लास्टिक वेब प्लास्टिक आदमी नाले होल सेक्शन इस क्लासिफाइड एस प्लास्टिक 
சரியா ஒன்று பிளாஸ்டிக் ஒன்று காம்பேக்டாக இருந்தால் நம்ம என்னென்ன சூஸ் பண்ணிக்கணும் காம்பேக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் டி பை டிடபிள்யூ ரேஷியோ வந்துட்டு சிக்ஸ்டி செவன் எஃப்சி லான் வேணால் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வெப்பில் என்ன வராது ஷியர் பக்லிங் வராது அதனால் செக்கு பண்ண வேண்டியது இல்லை ஸோ அப்போ எங்கே போகணும் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று சரியா எயிட் Uh, 8.2.1.1 sections with web susceptible to shear buckling before yielding TBTW less than 67 FC line key layer which is shear buckling web so now we are going to get the rolled section and we are going to get the wipe we are going to get the deep beams we are going to get the depth and the thickness we are going to get the thickness we are going to get the case and then check for shear capacity check step 4 design shear force sum we are going to get the step 1 and we are going to get the 150 kN இப்போ அடுத்துக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் விடி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கண்டிஷன் என்னது வி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு விடி அப்படின்னு சொன்னோம்னா டிசைன் சேஃப் அப்போ விடிங்கிறது தானே தான் என்னது டிசைன் சியர் கெப்பாசிட்டி விங்கிறது டிசைன் சியர் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு நம்ம எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரு பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் ரெஃபர் பண்ணணும் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைனா ஓமே எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு சியர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபேக்டர் டிசைன் ஃபோர் சியர் ஃபோர்ஸ் வி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு விடி இப்போ விடி வேணும்னா விஎன் பை காமா எம் நாட் விஎன் வேணும்னா விஎன் ஈக்குவல் டு விபி விபி வேணும்னா ஏவி இன்ட்டு எஃப்ஐ டபிள்யூ பை ரூட் த்ரீ அப்போ விபியை இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணி விஎன்ஐ கண்டுபிடிச்சிட்டு விஎன்ஐ கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணி விடியை டேரெக்டாக எழுதிடுறேன் என்ன எழுதிடுறேன் ஏவி இன்ட்டு எஃப்ஐ டபிள்யூ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம் நாட் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்துட்டு விடிக்கு நம்ம ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சு ஏவிங்கிறது என்னது ஷியர் ஏரியா நீங்களே நினச்சி பாருங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்கல் டு லோடு பை ஏரியா லோடு வேணும் எதை மல்டிஃபை பண்ணணும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஏரியாவையும் மல்டிஃபை பண்ணணும் இப்போ இங்கே எந்த ஏரியா ஷியர் ஏரியா ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு ஈலு ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் த வெப்பு ஓகேவா இங்கே ரோல்டு செக்ஷன் சார் உருக்கி ஊற்றி ஒரு மூணு லத்திக்காக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வெப்பு ஃப்ளான்ஜி எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஈலு ஸ்ட்ரென்த் தான் டூ ஃபிஃப்டி தான் ஓகேவா ஷியர் ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒனில் ஷியர் ஏரியா பிம்பி கால்குலேட்டர் எஸ் கிவன் ப்ளூ ஐ அண்ட் சேனல் செக்ஷன் மேஜர் ஆக்சஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹாட் ரோல்டு செக்ஷன் ஹச் இன் டி டிடபிள்யூ ஹாட் ரோல்டு செக்ஷனை உருக்கி ஊற்றி செய்கிறதுனால வெப்பு நடுவில் இருக்கிறது மட்டும் எடுக்க வேண்டாம் ஃபுல் டெப்த் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓவரால் டெப்த் ஹச் எடுத்துக்கிட்டு இன்ட்டு திக்னஸாக அது வெப்புன்ட்டாங்க இதுவே வெல்டட் செக்ஷனை நாமளே வந்துட்டு வெல்டு பண்ணி ஒரு செக்ஷன் செய்கிற ஐ செக்ஷன் ஒரு ஃப்ளாஞ்ச் பிளேட் சாரி ஒரு வெப் பிளேட்டு ரெண்டு ஃப்ளாஞ்ச் பிளேட்டை வெல்ட் அடித்து ஒரு ஐ செக்ஷன் பண்ணுறோம்னா அப்போ வந்துட்டு டெப்த் அது வெப்பை மட்டும் எடுத்துக்கங்க ஷியருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா ஷியரை எதிர்த்து பண்ணுவேன் <laughs> சார் நம்ம பீமில் ஆக்டார் லோடே ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் தான் சார் நீங்கள் எடுத்த செக்ஷன் டூ நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் செக்ஸ் கிலோமீட்டர் தாங்கும் சார் அப்போ விடி இஸ் கிரேட்டர் தென் பி அதாவது வி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு விடி கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு தேர் ஃபோர் சேஃப் இன் ஷியர் இன்னும் பெண்டிங்க்கு செக் பண்ணல செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பெண்டிங்க்கு சேஃபாக இல்லையான்னு சொல்ல முடியும் என்னால் சரி அடுத்தது பாயிண்ட் சிக்ஸ் விடி கண்டுபிடிக்கிற பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் டிசைன்ஸ் இயர் கெப்பாசிட்டி டூ நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் வருது ஸோ இதுவும் ஒன் ஃபிஃப்டி விட ஜாஸ்தி சார் அப்போ வி வந்துட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் விடி விட கம்மியாக இருக்கிறதால இதை என்ன கேஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் லோ ஷியர் கேஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் லோ ஷியர் கேஸ் இப்போ ஸ்டெப் ஃபோர் இஸ் ஓவர் ஸ்டெப் ஃபைவ் அடுத்தது